Ano ba naman yan? Ang ingay-ingay ng makinilya mo, hindi ako makatulog, ah. Pasensya ka na, love. Malapit nang matapos to. Mm -hmm. <sighs> Na-check mo na ba yung bata? Sabi ng doktor, masama daw natutuyo ng ihi yun. Ba't ba? Nandiyan naman ang yaya niya. Na mas mahimbing pang matulog kaysa sa anak mo. Tati Mickey Mouse. Basa nga ang bata. Balik ka muna rito. Balitan mo muna ang damit. Eh, anong ginagawa ni Karidad yan? Ayun. Naglalakad ng tulog. Eh, ba't hindi mo gisingin? At ano, mangyari yun dati. Nang matauhan, kumuha ng vase, sinataw sa akin. Eh, ba't hindi mo silid sa kahon yan? Lagyan mo ng selyo at balik mo sa kinuno mong agency. Siya. Akin na nga yan. Rambo! Rambo! Ano naman ang baby Rambo. ko? Baby! Rambo! Ay! Oo! Oh. Oh. Ay, ma'am! If you're here para hingan ako ng opinion, baka nagkamali ka ng pinuntahan. You know me, I don't pass judgment on anybody. Unang-una, andito ako. A kept woman. Na hindi kasal sa lalaking mahal ko. Na mas may edad din naman sa akin. Pero eight years lang na maantanda ni Albert sa akin ah. Hindi ka tulad ng Ted mo. 56 to your 27. Darling, he's more than twice your age. Alam mo naman ang katawan ng lalaki. Parang araw yan. Pagkatapos ng katanghalian, walang ibang tendency kundi bumaba at lumubog. Don't I know it? Pareho lang naman tayo nag-aral, ah. Mahilig magbasa. Kaya nung mag-imbita siya out of town, go ko, without second thoughts. It was an opportunity to test kung dapit hapon na nga ba ang kanyang pagkalalaki. I've got news for you, Charlie. Maaari mong masabi na... Alas 4 na ng hapon ng kanyang edad. Pero ang ibang parte sa kanyang katawan ay alas 12 na tirik na tirik ang araw sa katanghalian. Maybe so. But what about 5, 7, 10 years from now? Magsa-70 siya, you'll be in your mid-30s. Right on your hottest summer. 
Maghihintay ka sa pagpatak ng ulan na ayaw naman dumating dating. E pa paano itatanim ang binhe? You worry too much, Charlie. Akala ko ba sa'yo kung narinig na mabuhay para sa ngayon? Dahil baka wala na tayong bukas na iniintay. Correct? Masarap mabuhay na kampante ka lang. Walang worries. Pero mangyayari lang yan kung from the very first moment sa pag-aasawa mo, ay naniniwala kang tama ang ginagawa mo. And you believe na si Ted ay isang malaking pagkakamali? Hindi ko alam. Wala akong panahong pag-isipan. Pag natatakot na ako, na baka mali, nililipat ko na lang ang isip ko sa pagpukpok, pag-ukit, at paghina. Bakit nga ganun? Parang nakakatakot na tuloy mag-asawa eh. Parang eventually maghahanap ka ng satisfaction outside of your marriage. Yun ang nakikita ko sa akin paligid eh. Yeah? O oh, sige, sasabihin ko kay Anna. I'm sure she'll understand. Bye. Ang daddy mo, hindi raw makakala. Alam ko ho. Hindi na naman siya makakawi in time to join us for dinner. So what else is new? Mula naman na nakilala niya yung babaeng yan eh. Lahat na lang ng atensyon niya, doon napunta. At basta ka na lang nakaupo dito sa bahay, kampanting nanonood kung paano tutunawin ang daddy mo ang lahat na nakalaan sa iyong kinabukasan. Eh, ano naman ang gusto ninyo? Pangaralan ko ang daddy na parang ako ang kanyang ina at siyang anak ko. No. But you can try to offer that woman a little competition. Para naman matapunan ka ng daddy mo kahit kalahati man lang ng kanyang atensyon. Takot ako, Ana. Pag ang babae niyo ng pinakasalan ng daddy mo, ubos, pati mamanahin mo sa namatay mong mami. Tita naman eh. Hindi pa man natin nakakaharap yung babae niyo, hinahatulan niyo na. Hindi na kailangan. Ilan taon daw si Corina sabi ng daddy mo? Wala pang kalahati sa edad niya. Oh, ano magiging interes ng ganung kabatang babae sa tulad ng daddy mo? Huwag mong sabihin sa akin pag-ibig, mahulog ako dito sa sofa. See you later. I really don't know if that's... Well, I will be happy to get out of this city and over to the beach for a while. Okay. Hoy, nag-alisa na ang lahat. Tama na yan. Hinihintay ko kasi ang call sa London. Mas importante yun. Huwag mong sabihin ikaw na naman magsasarang ito opisina. Aba, hindi ko nagmamadali ka. Hindi mauna ka na. <laughs> Nala, sige. Gayahin niyo ako at puro na lang trabaho. Trabaho. Neil, ha? Mukhang ayoko yan tumapasok sa utak mo, ha? <laughs> Neil? Uh -huh. Ano ka ba? Kita mo, kailangan ko tapusin yan eh. Marami no. akong ginagawa dahil <laughs> may presentation ako bukas eh. <laughs> Neil, nakikiliti ako. <laughs> ikaw ah. Neil ha, pag hindi ko natapos ang trabaho ko, Ay, ikaw rin. Ah! Teka ka naman, Neil! <laughs> nakikiliti ako! Maganda ba? You look divine in that outfit. Yan na gusto kong isuot mo pag pinakilala kita sa aking business associates. But frankly, I think you'll be more devastating minus Mr. Mooning's creation. <laughs> <laughs> I beg your pardon. Or anybody else. After all, don't you agree na mas nakakasira siya ng ulo kung walang damit? Ewan ko, ha? <laughs> Pero kung ikaw nakilala ko 20 years ago, ikaw ang kugustuhin kong hubaran. <laughs> Kaya yung dalawa nalang maghubaran, maghanap ako na ibang isusuot. <laughs> Do you think this one is stylish? Iha, kahit luman at wala na sa uso ang isusuot mo, stylish ka pa rin. <laughs> Pero bakit hindi itong wedding gown ang isukat mo? Para if you ever decide to get married, wala nang problema sa isusuot. Is that a proposal? Naku! Pasalamat ka hindi ako mababatas, kundi bitay ang parusa sa mga cradle snatcher. <laughs> Tingnan mo itong feeling. Ikaw, ha? <laughs> Siya nga pala. Bago ako mabita ang aking anak, pwede bang pakipili mo na rin ako ng prakayana? Uh, um, Magdidi si Ocho na ang anak mo. Kung ayaw maawayin ako nun, pabayaan mo siya magdesisyon para sa kanyang sarili. She's a grown-up girl. Siya magsusot, siya papiliin mo. See what I mean? Talagang marami pa akong hindi alam. 
Kaya kailangan ko ng katulong sa pagpapalaki ng aking anak. Thank you.